വീണ്ടും വരുന്നവനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഏറ്റവും അതുല്യമായ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹബന്ധനങ്ങളെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അറിയിക്കുകയാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് വൈദിക് ഗോൾഡൻ ഏജ് മിത്ത് എന്നുള്ള സീരീസിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് ഇവിടെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം ലോകത്തിലെ മറ്റേത് പുരാതന സംസ്കാരത്തോടും ഒപ്പം നിൽക്കുന്നതും ഒരുപോലെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നൽകിയതുമായ ഒരു സംസ്കാരമാണ് അതിനോട് ആർക്കും വിയോജിപ്പ് തോന്നേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ആ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നൽകിയത് ഇതിനെപ്പറ്റി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നോബൽ ലോറേറ്റായിരിക്കുന്ന പ്രൊഫസർ അമൃത്യാസൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ഇൻഫോസിസ് അവാർഡ് സെറമണിയിലെ പ്രസംഗത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയുണ്ടായി അതിൽ അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ സുവർണ്ണ കാലഘട്ടം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം നാം മറ്റുള്ള സംസ്കാരങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയും അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ബാബിലോൺ ഗ്രീസ് റോമ് ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം നമ്മളത് പഠിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മളത് കണ്ടതാണ് ആസ്ട്രോളജിയുടെ കേസിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ആ ഒരു അതാണ് പ്രൊഫസർ അമൃത്യാസ് തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ജ്ഞാനശാഖകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ പോലും ഈ തിയറംസ് പ്രൂഫ്സ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രൂഫ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഗ്രീക്കുകാരുടെ ഒരു സംഭാവനയാണ് അതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുകയും ആ പഠനത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ അതിലും നല്ലതായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതാണ് നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ സുവർണ്ണ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു അസസ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ആർക്കും ഇതിനോട് വിയോജിപ്പ് തോന്നേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല എന്നാൽ നിർഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ ഇതല്ല നമ്മളിൽ പലരും അവകാശപ്പെടുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് സ്വാമി ഭരതി കൃഷ്ണ തീർത്ഥ ഇദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ ഹിന്ദുവല്ല ഇദ്ദേഹം ഗോവർദ്ധ മത പൂരിയുടെ ശങ്കരാചാര്യരായിരുന്നതായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് വരെ അന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വളരെ പ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകമാണ് വേദിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം ഇതിൻ്റെ പ്രിഫേസിൽ അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നത് വേദങ്ങളിലാണ് സർവജ്ഞാനവുമുള്ളത് അത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ഭൗതികമെന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വേദങ്ങളിലുണ്ട് അവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ചില ഇൻഡോളജിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നുണ്ട് വേദങ്ങളിൽ വലിയ ജ്ഞാനമൊന്നുമില്ല അത് പുരാതന മനുഷ്യൻ്റെ ചില ജൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഇതിനെയെല്ലാം കൗണ്ടർ ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹം വേദങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടായി ഇന്ന് ഉള്ള മാത്തമാറ്റിക്സിലെ എല്ലാ പ്രോബ്ലങ്ങളും സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള സൂത്രകൾ വേദങ്ങളിലുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടമായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും അദ്ദേഹം അത് പുസ്തകരൂപേണ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറെടുത്തു പതിനാറ് വോള്യങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചത് എന്നാൽ ഒരു വോള്യത്തിന് ശേഷം ആ ഒരു വോള്യം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണാന്തരമാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ആ ഒരു വോള്യം എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പിന്നീട് മരിക്കുകയും പിന്നീട് ബാക്കി പതിനഞ്ച് വോള്യം എഴുതാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ സാധിച്ചില്ല എങ്കിലും ഈ ഒരു വോള്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ വോള്യം തിൽപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് എക്സാമിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് വേദങ്ങളിൽ നിന്നാണോ എന്നുള്ളത് എന്നാൽ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ റിയൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഇന്ത്യയുടെ യഥാർത്ഥമായ സംഭാവനകളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് സുൽഭസൂത്രയിലെ ഏതാണ്ട് ബി സി എണ്ണൂറുകളിൽ എഴുതപ്പെട്ട സുൽഭസൂത്രയിൽ പൈതോഗ്രസ് തീയറം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൈതോഗ്രസിന് മുമ്പ് തന്നെ പൈതോഗ്രസ് തീയറത്തെ പറ്റി ആ പുസ്തകം പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ നോക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സീറോ എന്ന ഒരു സംഖ്യ ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തത് ഇന്ത്യ ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സംഭാവന ചെയ്തതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കും അതേപോലെ തന്നെ കാൽക്കസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് കേരളത്തിലാണ് എന്ന ഉള്ളൊരു അവകാശവാദം ഇപ്പോഴുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ നോക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ നമ്മൾ ആരംഭമായിട്ട് നോക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ വേദിക് മാത്തമാറ്റിക്സ
ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഫോർമുലാസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ മതമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകം എഴുതുന്നത് ആ പതിനാറ് സൂത്രങ്ങളും വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അഥർവേദത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പൻഡിക്സ് ആണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അവലോകനം ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതിനെപ്പറ്റി ധാരാളമായി പഠിച്ച ഒരു പണ്ഡിതനാണ് പ്രൊഫസർ എസ് ജി ഡാനി അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക് ഐ ഐ ടി മുംബൈയുടെ പ്രൊ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ പ്രൊഫസറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയുള്ള വെബ് ബയോഗ്രാഫി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു നാല് അഞ്ച് ആർട്ടിക്കിള് അദ്ദേഹം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വായിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പൊള്ളത്തരം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകണം ഞാൻ ഈ ഭാഗത്ത് ചെയ്യുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ അധികമായിട്ട് ഉദ്ധരിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ആദ്യത്തെ ചോദ്യം സ്വാമി അഥർവേദത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സൂത്രകളെ ഈ വേദിക് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സൂത്രകളെ എവിടെയാണ് ഏത് പുസ്തകത്തിലാണ് ഏത് വേദങ്ങളിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു വേദങ്ങളിലും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഒരു വേദങ്ങളില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഒരു സംസ്കൃത സാഹിത്യത്തിലും ഇല്ല നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു സംസ്കൃത സാഹിത്യത്തിലും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം എന്നാൽ ഇത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മാത്രമല്ല സ്വാമി ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പ്രൊഫസർ കെ എസ് ശുക്ല എന്ന് പറഞ്ഞതായ മറ്റൊരു പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് പുരാതന ഇന്ത്യൻ മാത്തമാറ്റിക്സിനെ പറ്റി ധാരാളം പഠിക്കുകയും എഴുതുകയും പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു അറിയപ്പെട്ട പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാമി ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ട് ആശ്ചര്യപ്പെട്ട് കാരണം അദ്ദേഹം ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം സ്വാമി പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന വേദിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഈ അഥർവേദത്തിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ കോപ്പിയുമായിട്ട് കടന്ന് ചെന്ന് സ്വാമിജിയോട് ചോദിച്ചു സ്വാമിജി ഇത് എവിടെയാണ് അഥർവേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്വാമിജി ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി അത് നിങ്ങളുടെ കോപ്പിയിലല്ല അത് മറ്റാരുടെയും കോപ്പിയിലല്ല അത് സ്വാമിജിയുടെ കോപ്പിയിൽ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് കഥ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു സൂത്ര ഒരു വേദങ്ങളിലും ഒരു സംസ്കൃത സാഹിത്യത്തിലും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അങ്ങനെയായിരിക്കുമ്പോൾ സ്വാമി ഈ പറയുന്നതിന് അത് എന്ത് അർത്ഥമാണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രൊഫസർ എച്ച് ജി ഡാനി ചോദിക്കുന്നത് എന്നാൽ സ്വാമിയെ ഡിഫൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രൊഫസർ വാസുദേവ സരൻ അഗ്രവാൾ അദ്ദേഹം ഒരു സംസ്കൃത പണ്ഡിതനും ഒരു ഗ്രാമീണനും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് ഈ വേദിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിന്റെ അവതാരിക ഫോർവേഡ് എഴുതുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതായ ആ റീപ്രിന്റിന്റെ പേജ് അഞ്ച് ആറിൽ അദ്ദേഹം ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലെ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൺപത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ പേജ് അഞ്ച് ആറിൽ അദ്ദേഹം ഈ ചോദ്യം ഉയർത്തുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് ന്യായമായിട്ട് ഉയരുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് വേദങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഈ സൂത്ര പറഞ്ഞ് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സ്വാമിയുടെ ചിന്താഗതി അറിയാൻ മേലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് സ്വാമി വിശ്വസിക്കുന്നത് എല്ലാ ജ്ഞാനവും വേദങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതല്ല ണം എന്നുള്ളതാണ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ജ്ഞാനവും വേദത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് സ്വാമി അങ്ങ് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളെന്ന പറയുന്നത് ഇത് സ്വാമിയുടെ ഭക്തന്മാർ അംഗീകരിക്കുന്ന ന്യായമായിരിക്കും ബാക്കി ഒക്കെയുള്ളവർക്ക് ഇതൊരു വികലവാദമായിട്ടേ തോന്നുകയുള്ളൂ ആണ് സ്വാമി ഇൻഡോളജിസ്റ്റിനെ റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേദങ്ങളിൽ വലിയ ജ്ഞാനമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇൻഡോളജിസ്റ്റിനെ റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്വന്തമായിട്ട് പതിനാറ് സൂത്രം എഴുതി കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡോളജിസ്റ്റോ മറ്റാരെങ്കിലും ഇത് അംഗീകരിക്കും സ്വാമിജി ചെയ്തത് ഒരു അസ് അസഭ്യപരമായ ഒരു ന്യായവുമില്ലാത്ത അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ഒരു കാര്യമാണ് സ്വാമിജി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വേദിക് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ തന്നെ അത് പൊള്ളത്തരമാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കും രണ്ടിത് എത്ര പേരും ഭാരതീയമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത തമാശ ഈ മിത്ത് ആൻഡ് റിയാലിറ്റി ഓൺ വേദിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് പ്രൊഫസർ എസ് ജി ഡാനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിളിൽ പറയുന്നത് ഈ സ്വാമിയുടെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് പോലും പൂർണ്ണമായിട്ട
അതും കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രൊഫസർ എസ് ജി ഡാനി പറയുന്നത് പ്രൊഫസർ എസ് ജി ഡാനി പറയുന്നത് അക്കാലത്ത് ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഷോർട്ട് കട്ട് മെതേഡിലൂടെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വന്നിരുന്നു അദ്ദേഹം പല ബുക്കുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് ലെസ്റ്റർ മേയേഴ്സിന്റെ ഹൈസ്പീഡ് മാക്ട് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ് അതായത് സ്വാമിജിയുടെ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ് അതിനകത്തും ഇതേപോലുള്ള ഷോർട്ട് കട്ടുകളുണ്ട് അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു സംഭാവന മാത്രമാണ് സ്വാമിജി ചെയ്തത് അതിൽ പോലും വലിയ പ്രത്യേകതയില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഉയരുന്നതായി ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനി ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എങ്കിലുമാണോ സത്യത്തിൽ അതുമല്ല ഇതൊരു ട്രിക്കാണ് ഈ ട്രിക്ക് പഠിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാമായിരിക്കും അതാണ് പ്രൊഫസർ എസ് ജി ഡാനി പറയുന്നത് എന്നാൽ ട്രിക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഈ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം അറിയാൻ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുകയല്ല ആ സാധാരണ ട്രിക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ട്രിക്ക് പഠിക്കുന്നതിലും നല്ലത് പ്രിൻസിപ്പൾ പഠിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് പോലുമല്ല അത് വേദങ്ങളിലില്ല അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇന്ത്യനല്ല അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് അല്ല ഇതൊരു പ്രത്യേക സംഭാവനയും അല്ല എന്നിരുന്നാലും ഇതിന്നും പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളത് നിർഭാഗ്യകരമായിട്ട് ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആരാണെന്ന് നോക്കണം അതിലൊരു ഉദാഹരണം തരാം ജി മാധവൻ നായർ ഫോർമർ ചെയർമാൻ ഓഫ് ഐ എസ് ആർ ഒ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അദ്ദേഹം ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ദിസ് ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ പർപ്പസസ് at that time they had to memorize only 16 sutras using those sutras they could find uh, solutions to almost everything so this is something amazing and uh, perhaps uh, you know the modern uh, the mathematics or the, uh, the algebra and all those things owes its origin to this um, in fact many of the computer uh, solutions what you are making today this kind of sutras are very valuable നമ്മൾ നോക്കണം എത്ര നിർഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥയാണത് പൂർണ്ണമായും അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ഒരു പുസ്തകം ഇന്നും വേദങ്ങളുടേതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി വേദങ്ങളിലെല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടി വേദങ്ങളിലല്ല ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അനേക സംസ്കാരങ്ങളിൽ നിന്നെടുത്തതും അതിലൂടെ വളർന്നതുമായ സംസ്കാരമാണ് അത് വേദങ്ങൾ അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് എന്നുള്ള സത്യം ഹിന്ദുത്വ സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കിയേ കഴിയുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ എപ്പിസോഡുകൾ നടത്തുന്നത് ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം അത് ഈ സുൽഭ സൂത്രയിലെ പൈതോകര സ്ഥിരമാണ് അതിനകത്തൊരു വാസ്തവമുണ്ട് എന്നാൽ ആ വാസ്തവമല്ല ഇവർ പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ഹർഷവർദ്ധന് അദ്ദേഹം യൂണിയൻ മിനിസ്റ്ററായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ യൂണിയൻ മിനിസ്റ്ററായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ സയൻസ് കോൺഗ്രസ് നൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ എഡീഷനിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി പൈതോകര സ്ഥിരം യഥാർത്ഥത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മൾ ഭാരതീയരാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് മുഴുവൻ ഗ്രീക്കുകാർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെ അന്ന് അനേകർ വിമർശിച്ചു വിമർശിച്ചുണ്ട് അതിനെ അദ്ദേഹത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹർഷവർദ്ധനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ ശശി തരൂരും വന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഹർഷവർദ്ധൻ പറയുന്നത് തെറ്റല്ല അദ്ദേഹത്തെ എതിർക്കുന്നവർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് വാസ്തവമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് വാസ്തവം പൈതോഗ്രസ് തീരം പൈതോഗ്രസിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പ് സുൽഭ സൂത്രയിൽ ഇന്ത്യക്കാർ എഴുതിയിരുന്നു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ വാസ്തവം ഇതിൻ്റെ വാസ്തവം എന്താണെന്ന് ഡോക്ടർ മഞ്ജുൾ ഭാർഗവ പ്രിൻസ്റ്റൻഡൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസർ ആയിരിക്കുന്ന മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ പ്രൊഫസർ ആയിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിൽ സമ്പ്രൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം അക്കാലത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നടന്നേക്ക് കൊടുത്ത ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിനെ പറയുന്നുണ്ട് ബി സി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലെ ഈജിപ്റ്റുകാർക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിവുണ്ടായിരുന്നു അറിവുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ കാരണം അതിന് നമുക്ക് തെളിവായിട്ട് കിട്ടി ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പം അവർ ചില മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പൈതോഗ്ര സ്ഥിരത്തെ പറ്റി അറിവില്ലാതെ അത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടാണ് സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ഇവർക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അപ്പോൾ അറിവുള്ളതാണ് പൈതോഗ്ര സ്ഥിരത്തെ പറ്റിയുള്ള അറിവുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഒരു അടിസ്ഥാനമായിട്ട് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ കുട്
അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് ബി സി എണ്ണൂറിലാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും മാക്സിമം ഏറ്റവും ഏർലിയസ്റ്റ് ഡേറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സുൽഭ സൂത്രയ്ക്ക് ബി സി എണ്ണൂറിലാണ് ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിന് അവകാശപ്പെടാവുന്നത് ഒരു തീരമായിട്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞത് നമ്മളാണ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു തീരമായിട്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്ന അങ്ങനെയല്ല തീരമായിട്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം കൂടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് സാധാരണ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ തീരം പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ തെളിവുകൂടെ കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ പ്രൂഫ്സ് കൊടുക്കണം മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രൂഫ്സ് കൊടുക്കണം പ്രൂഫാണ് അടിസ്ഥാനം എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചൈനക്കാർക്ക് പോകും അപ്പോൾ അവയർനെസ് ആണെങ്കിൽ ഈജിപ്റ്റുകാർക്ക് ലിസ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ ബാബലോണിയൻകാർക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പ്രൂഫ് കൊടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ചൈനക്കാർക്ക് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പൈതോക്രസ് തീരത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പൈതോക്രസിന് കൊടുത്തത് തെറ്റായിപ്പോയി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സമ്മതിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് പൈതോക്രസിന് മുമ്പ് മറ്റ് സംസ്കാരങ്ങളിൽ ഇതിന് അറിവുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതും വ്യക്തമാണ് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ മിതമായിട്ട് പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്നത് ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സുൽഭസൂത്രയിൽ പൈതോക്രസ് തീരമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഇൻഡോളജിസ്റ്റ് ആണ് സ്വാമി ഭരതികൃഷ്ണനെ പോലെയുള്ളവർ ഇൻഡോളജിസ്റ്റിനെ വളരെ പുച്ഛത്തോടു കൂടിയാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ ഡോക്ടർ ജോർജ് തെയ്ബന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡോളജിസ്റ്റ് ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ അദ്ദേഹം ആദ്യം ഇത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ജേണലിലാണ് ജേണൽ ഓഫ് ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ബംഗാൾ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇത് അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് ലോകത്തോട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് യഥാർത്ഥ സംഭാവനകൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാനുള്ളത് ഭാരതത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സംഭാവനകൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ ഇൻഡോളജിസ്റ്റ് വഹിച്ച പങ്കും നമ്മൾ മറക്കരുത് എപ്പോഴും ഇൻഡോളജിസ്റ്റിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഹിന്ദുത്വം ആയിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് തന്നെ നാശമാണ് അങ്ങനെയല്ല വാസ്തവമെന്ന് ചരിത്രം പരിശോധിക്കുന്നവർക്കറിയാം അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ മറ്റൊരു ചോദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് സുൽഭസൂത്രയിലാണല്ലോ അപ്പോൾ അഥർവേദത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന സുൽഭസു സോറി യജുർവേദത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന സുൽഭസൂത്രയിലാണ് ഈ പൈതോഗ്രസ് തീരം റെക്കോർഡ് ചെയ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് വേദങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കും എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ സുൽഭസൂത്രയുടെ ഒരു ചരിത്രം അല്പമായിട്ട് അറിയണം എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ വോൾഡിയം നാല് ജ്യോതിശാസ്ത്ര അസ്ട്രൽ ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചർ ചാപ്റ്റർ വൺ സുൽഭസൂത്ര ഡേവിഡ് പിങ്ക്രി ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഈ യജുർവേദത്തിൽ ഇപ്പം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരാൾ ആടിൻ്റെ ആത്മാവ് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ പല രീതികളിലുള്ള യാഗപീഠങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ പല ഷേപ്പിലാണ് ഈ യാഗപീഠങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു തരം ഷേപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പൂർവികന്മാരുടെ അടുക്കിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ വേറൊരു ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ പല ഷേപ്പുകളിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പല ഷേപ്പുകളിൽ യാഗപീഠം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം വേണം നിങ്ങൾ ആ കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഈ പൈതോക്ര സ്ത്രീയൊക്കെ അറിഞ്ഞിരുന്നാലേ ഒക്കുള്ളൂ കാരണം ഷേപ്പ് ഈ ഇപ്പം സ്ക്വയർ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറൊക്കെ വരണമെങ്കിലും ട്രയാങ്കിൾ മാത്രമല്ല ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറൊക്കെ വരണമെങ്കിലും ഈ ഒരു തീരം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് അപ്പം ആ യാഗപീഠം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ള ടെക്നിക്കാണ് ഈ സുൽഭസൂത്രയെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം യാഗപീഠം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത് വേദിക് പുരോഹിതന്മാരുടെ ആവശ്യവും ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ള ടെക്നിക്കാണ് സുൽഭസൂത്രം അപ്പം ഇത് റോപ്പ് എന്നാണ് ഒരു കയറാണ് സുൽഭ എന്നുള്ള സംസ്കൃത കയറിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥമാണ് അപ്പം ഇതാണ് സുൽഭസൂത്ര അപ്പം ഇത് ഈ വേദിക് പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെയാണോ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട് അതിന് പറയാൻ കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഈ വേദിക് പണ്ഡിതന്മാർ ഈ വേദിക് പുരോഹിതന്മാർ യാഗപീഠം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഈ ടെക്നിക്കിൽ ഈ സംസ്കാരം അവർ സാമൂഹ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുമെന്ന് ആ കാലത്ത് ചെയ്യുമെന്നങ്ങ് ചിന്തിക്കാം രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡെബി പ്രസാദ് ചന്ദോപതിയ അദ്ദേഹം ടെക് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇൻ ഏഷ്യൻ ഇന്ത്യ ചാപ്റ്റർ അഞ്ച് ടെക്നീഷ്യൻസ് ആൻഡ് വേദിക് പ്രീസ്റ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ സുൽഭസൂത്രയിൽ തന്നെ പലയിടത
പല ഉത്തരങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ വേദങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ വേദിക്ക് ആൾക്കാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ തദ്ദേശീയരായുണ്ടായിരുന്നതായി ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷന് ബ്രിക് ടെക്നോളജി ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ഇങ്ങനെ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്കിത് ഈ ഏതറിയാമായിരുന്നു അവരാണിത് കൊടുത്തത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് ഫ്രിക്സ്റ്റാൾ ഫ്രിക്സ്റ്റാൾ നമുക്കറിയാവുന്ന ആളാണ് ഗ്രീക്ക് ആൻഡ് വേദിക് ജോമെട്രി എന്ന പേപ്പറിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം കൂടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഋഗ്വേദത്തിലില്ലാത്തതും ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ യാഗപീഠങ്ങളിലും അതിൻ്റെ ആചാരങ്ങൾ ഋഗ്വേദത്തിലില്ലാത്തതും യജുർവേദത്തിൽ വന്നതുമായ സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഋഗ്വേദത്തിൻ്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തില്ലാത്തതും പിന്നീട് രൂപം കൊണ്ടതുമായ ഈ കാര്യം ഒരു പക്ഷേ വന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ബിമാക് റഷ്യ റഷ്യയുടെയും മറ്റും ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് വരുന്ന ആ സംസ്കാരത്തിൽ ഈ ഒരു അറിവ് ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും ഈ അറിവ് ഗ്രീക്കിലേക്കും ഈ അറിവ് ഇന്ത്യയിലേക്കും വന്നു എന്നുള്ളതുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രപ്പോസൽ അപ്പം ഏത് പ്രപ്പോസൽ വേണമെങ്കിലും ആലോചിക്കാം പക്ഷെ ഒന്ന് വാസ്തവമാണ് ഈ പുസ്തകം തന്നെ പറയുന്നത് ഇത് മറ്റാരോ ആണ് ഒരു പക്ഷേ അത് വേദിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അത് വേദിക്കാണോ എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് മറ്റ് സംസ്കാരത്തോടൊപ്പം നിൽക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് ഗുരുസ്ഥാനമല്ല ഒരു സഹോദരി സംസ്കാരം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഒരു നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് സീറോയിലേക്കാണ് വരുന്നത് സീറോയെ പറ്റി ധാരാളം ഡിസ്പ്യൂട്ടൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഇത് നമ്മളെല്ലാവരും ആകാശപ്പെടുന്നതായ ഒരു സംഭാവനയാണ് ഇന്ത്യയാണ് നമ്മളാണ് അപൂജ്യം ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്വാമി ഭരതകൃഷ്ണ തീർത്ഥയും ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ വളരെ അഭിമാനപൂർവ്വം കൂട്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രിഫേസിൽ കൂട്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് വാസ്തവമാണ് തന്നെ എന്നാൽ ഈ സീറോ എങ്ങനെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമ്മൾ അല്പമായിട്ടൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ചുരുക്കമായിട്ട് അത് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സീറോ ബൈ ജെ ജെ കോണർ ആൻഡ് ഇ എഫ് റോബോട്സൺ സ്കൂൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സെൻറ്റ് ആൻഡ്രൂസ് സ്കോട്ട്ലാൻഡ് ഇവരുടെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിപ്പം ഇന്ത്യൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇന്ത്യൻ മാത്തമാറ്റിക്സിനെ പറ്റി മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ചരിത്രമൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വെബ്സൈറ്റാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റിന് അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഹിസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഫ്രം ലണ്ടൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സൊസൈറ്റി ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സൈറ്റാണ് അപ്പോൾ ആ സൈറ്റിനകത്ത് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സീറോയ്ക്കകത്ത് അവർ പറയുന്ന രണ്ട് കറി കാര്യങ്ങളെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് സീറോയെ പറ്റി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒന്ന് സീറോ ഒരു പ്ലേസ് ഹോൾഡർ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ഹോൾഡർ ഇൻഡി എം ഡി പ്ലേസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതായത് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് പൂജ്യം പത്തിന് രണ്ട് കഴിഞ്ഞ് പൂജ്യം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് ആ പ്ലേസ് ഹോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഒന്നാണ് രണ്ട് ഇതൊരു ഡിജിറ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ സീറോയ്ക്ക് മൈനസിലേക്കും സീറോയ്ക്ക് പ്ലസ്സിലേക്കും സീറോയും കൊണ്ട് ഇപ്പം പ്ലസ്സും മൈനസും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ ചോദിക്കുന്ന ഈ ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങളെങ്കിലും നമ്മൾ ഇന്ന് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് ഇത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു ഇത് ഇന്ത്യയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കാര്യമല്ല കാരണം ജെ ജെ കൊണ്ടോറിന് തന്നെ മറ്റൊരു ആർട്ടിക്കിളിൽ പേപ്പറിൽ അവർ പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ ന്യൂമറൽസ് എന്നുള്ള പറയുന്നത് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സീറോ അല്ല ഇന്ത്യൻ ന്യൂമറൽസിൽ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മിസ് ന്യൂമറൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഏതാണ്ട് നാലാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു ആയിരം വർഷത്തോളം ബ്രഹ്മി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എണ്ണൂറ് വർഷത്തോളം ബ്രഹ്മി ന്യൂമറൽസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ബ്രഹ്മി ന്യൂമറൽസിനെ ഇപ്പം പല ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ പല ചിഹ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും പത്തിനും ഇരുപതിനും മുപ്പതിനും ഒക്കെ വ്യത്യസ്ത വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റോമൻ ന്യൂമറൽസ് പോലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ റോമൻ ന്യൂമറൽസിൽ എഴുപത് എഴുതുന്നതും പത്ത് എഴുതുന്നതും വ്യത്യസ്തമാണ് നമുക്കതറിയാമല്ലോ അതേപോലെ വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങളായിരുന്നു ഈ ബ്രഹ്മി ന്യൂമറൽസിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു പ്ലേസ് ഹോൾഡർ ഇൻഡിക്കേറ്ററായിട്ട് നമ്മൾ സീറോ ബ്രഹ്മി ന്യൂമറൽസിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് എന്നാൽ ഒരു
എന്നാൽ ഈ ഒരു അറിവ് നമുക്ക് ബുദ്ധിസ്റ്റ് മങ്ക്സ് വഴി നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് തെളിവുണ്ട് ട്രാൻസ്മിഷന് തെളിവുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ബാബിലോണിയൻകാരിൽ നിന്നും ചൈനീസുകാർ നിന്നും പഠിച്ച് നമ്മൾ പുതിയൊരു സംഭാവന ചെയ്തതാണ് ഈ പൂജ്യത്തിൻ്റെ സംഭാവന എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സംഭാവനയുടെ വില കുറയുന്നില്ല നമ്മളത് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയും നമ്മളത് മാറ്റി അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും തിരിച്ച് സംഭാവന ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാവുന്നത് കാൽക്കസ് കേരളത്തിലാണോ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാൽക്കസ് കേരളത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ചതിനെ പറ്റിയും ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ചാൾസ് മാത്യു വിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞതായ ഒരു ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ഒരു സിവിൽ സർവൻ്റ് ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതുകളുടെ ആരംഭത്തിൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കലണ്ടറുകളെ പറ്റിയും അതെങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയും പഠിക്കാനായിട്ട് ചില സിവിൽ സർവൻസിനെ ഏർപ്പെടുത്തി അതിൽ മൂന്ന് പേരിൽ ഒരാളാണ് ചാൾസ് മാത്യു വിഷ് അദ്ദേഹം ഇത് പഠിക്കുകയും കേരള സ്കൂൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നതായ കേരള സ്കൂൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ചില പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുകയും അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സീരീസ് കേരളത്തിലെ മാധവ എന്ന് പറയുന്നതായ വ്യക്തി ഐസക് ന്യൂട്ടിന് മുമ്പ് തന്നെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹമാണ് ആ സ്റ്റാൻഡിൽ ഉറച്ചതെന്നത് ജേണൽ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓഫ് റോയൽ ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൺ ആൻഡ് അയർലൻഡ് വോളിയം ത്രീ ഇഷ്യൂ നമ്പർ ത്രീ ഇത് വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് ജൂലൈയിലാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർ ഈ പുസ്തകം ഈ ജേണൽ അത്ര വായിക്കാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഇതിനെ പറ്റി മറന്നു എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളിൽ മുതൽ ഇത് വളരെ ഒരു വലിയൊരു അവകാശവാദമാണ് മുന്നോട്ട് വരികയാണ് ഉണ്ടായത് അതിനെപ്പറ്റി മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ചാപ്റ്റർ സെവൻ സ്കൂൾ ഓഫ് മാധവ ഇൻ കേരള പേജ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിൽ കിം ഫ്ലോക്കർ എഴുതുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ചുരുക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ജസ്യൂട്ട് മിഷണറിമാർ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജസ്യൂട്ട് മിഷണറിമാർ കൊച്ചിയിൽ അവരൊരു പക്ഷേ മാധവ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇത് പഠിച്ച് യൂറോപ്പിൽ കൊണ്ട് യൂറോപ്പിലെ പലരിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഐസക് ന്യൂട്ടിൽ എത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഈ തിയറി പക്ഷേ കിം ഫ്ലോക്കർ കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിന് യാതൊരു തെളിവും ഇന്നില്ല ട്രാൻസ്മിഷൻ നടന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഒരു തെളിവും ഇന്നില്ല ഇതൊരു സ്പെക്കുലേഷൻ്റെ ലെവലിലാണ് ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർ തന്നെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർ തന്നെ ക്രസ്റ്റ് ഓഫ് പീക്കോക്ക് ഡോൺ യൂറോപ്യൻ റൂട്ട്സ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ജോർജ് ഗീവർഗീസ് ജോസഫ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മലയാളി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരു അറിയപ്പെട്ട ചരിത്രകാരനും ഒരു മാത്തമാറ്റീഷ്യനും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ നോൺ യൂറോപ്യൻ റൂട്ട്സ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ അദ്ദേഹം ഇത് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് അവർ കഞ്ചുവർ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഊഹമാണ് ഇതിൻ്റെ സാഹചര്യ തെളിവാണ് എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു തെളിവ് അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നോട്ട് വെക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ എന്താണ് ഈ കേരള സ്കൂൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കാം ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിൽ തൃശ്ശൂരിൻ്റെ അടുത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെ ജീവിച്ചിരുന്നതായ മാധവ എന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു ആസ്ട്രോളജർ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സീരീസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അദ്ദേഹത്തെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിനൊരു ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ക്രസ്റ്റ് ഓഫ് പീക്ക് ഓഫ് നോൺ യൂറോപ്യൻ റൂട്ട്സ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ചാപ്റ്റർ ടെന്നിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പരമ്പര ആ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഒരു പരമ്പര ഏതാണ്ട് എല്ലാവരും തന്നെ ബ്രാഹ്മൺ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു അവരിലൂടെ വന്ന് അവസാനത്തെ ആളിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ചാൾസ് വിഷിന് ഈ പുസ്തകം കിട്ടുന്നതും അദ്ദേഹം ഈ നാലഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടി അതാണ് അദ്ദേഹം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഡേവിഡ് പിങ്കിൽ കാണിക്കുന്നത് ഔട്ട്സൈഡ് കേരള ഇത് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെന്ന എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു തെളിവുമില്ല അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഈ നൂറ് മൈലിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇത് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു തെളിവും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത് ബ്രാഹ്മൺ സർക്കിളിന്റെ പുറത്തോ കേരളത്തിന് പുറത്തോ ഇത് ആർക്കും അറിയാവുന്ന സംഭവം
പോപ്പുലർ ലെവലിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെപ്പറേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ കട്ടെടുത്തു എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുള്ളത് കാൽക്കസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ എ ഷെർലോക് ഹോംസ് ഇൻ ബാബിലോൺ ആൻഡ് അതർ ടെയിൽസ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ബൈ മാർലോ ആൻഡ്രൂസൺ വിക്ടർ കാത്സ് റോബിൻ റോബിൻ വിൽസൺ എന്നിവരുടെ ഐഡിയാസ് ഓഫ് കാൽക്കസ് ഇൻ ഇസ്ലാം ആൻഡ് ഇന്ത്യ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മാഗസിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഈ കാൽക്കസിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പവർഫുൾ ടൂളാക്കി മാറ്റിയത് ന്യൂട്ടൻ മാത്രമാണ് ന്യൂട്ടനും ലെബിനിസും ഒക്കെ മാത്രമാണ് വെസ്റ്റേൺ സ്കോളേഴ്സാണ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അവിടെ ഇവിടെയും അതിൻ്റെ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഒരുമിച്ച് ഒരു പവർഫുൾ ടൂളാക്കി മാറ്റിയത് സെറ ന്യൂട്ടൻ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് അവരാണ് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് പറയാം കേരള സ്കൂൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് വളരെ അടുത്തു വന്നിരുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഒരു കാര്യം ഡേവിഡ് പിങ്കിരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് ഡേവിഡ് പിങ്കിരി പറയുന്നത് ചരിത്രം പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അബദ്ധം പറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാശ്ചാത്യ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലതും പഠിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് തെറ്റാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സീരീസ് പാശ്ചാത്യ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് കാൽക്കുലസ് എന്നാണ് വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സീരീസ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കാൽക്കുലസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുക ഇത് തെറ്റാണ് മാധവ തൃശ്ശൂര് ജീവിച്ചിരുന്നതായ മാധവ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആസ്ട്രോളജിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യമായ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് യൂറോപ്പിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സാർ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ കാൽക്കസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആസ്ട്രോണമിക്ക് വേണ്ടി വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് രണ്ടും രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളാണ് കാൽക്കസ് ഇല്ലാതെയാണ് ഡേവിഡ് പിങ്കിരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് കാൽക്കസ് ഇല്ലാതെ ഇൻഫൈനറ്റ് സീരീസ് എങ്ങനെ കാണിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് മാതാവയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പം അത് പറയാതെ കാൽക്കസ് കണ്ടുപിടിച്ചു കാൽക്കസ് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അബദ്ധ പ്രസ്താവനയാണെന്ന് ഡേവിഡ് പിങ്കിരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് കേരളത്തിലെ മാധവ ഐസക് ന്യൂട്ടനെ പോലെ ആകാമായിരുന്നില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ആകാമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ പരിമിതപ്പെടുത്തി വെച്ചിരുന്നത് ഈ വേദിക് സിസ്റ്റവും ആസ്ട്രോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ സിസ്റ്റവും അത് മാത്രമല്ല ബ്രാഹ്മൺ കാ സിസ്റ്റവുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ അറിവ് ഒരു ജേണലിലോ മറ്റുമൊക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് അനേക പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് എത്രമാത്രം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എന്നാൽ ബ്രാഹ്മൺ സിസ്റ്റം ഈ മഹാജ്ഞാനിയെ കൊന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തെ പ്രയോജനരഹിതമാക്കി തീർത്തു എന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ആസ്ട്രോളജി അല്ല ആസ്ട്രോണമിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സർ ഐസക് ന്യൂട്ടന് മുമ്പ് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കൊരു ഊഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയേണ്ടത് ഇൻ ഷെർലോ ഹോംസ് ഇൻ ബാബിലോൺ വാസ് കാൽക്കസ് ഇൻവെൻറ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ജേർണൽ ഡേവിഡ് ബെർസർ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഇതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ദുഃഖമാണ് തോന്നുന്നത് എത്രയെത്ര കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ എത്രയെത്ര അടിവുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാതെ ഒരു കൂട്ടം കൂട്ടരടുക്കൽ മാത്രം നിന്ന് നശിച്ചു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ തുറന്നൊരു സംസ്കാരത്തിലേക്ക് വരികയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എന്നേ വികസിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വേദങ്ങളും ഇവിടുത്തെ ഹൈന്ദവ സിസ്റ്റവും ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനികളെ ഒന്നുമല്ലാതാക്കി കളഞ്ഞതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അവർ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് ആ അബദ്ധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും പോകാതിരിക്കുവാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കുക നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സംസ്കാരമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വളരാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ളവരെ തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നും അല്ലാതാക്കി കളയും അങ്ങനെ ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാം ഇത്രയും നേരെ എനിക്ക് എന്നെ കേട്ട എല്ലാവർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ നന്ദിയെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവനാമം വാഴ